हॅलो नाव वी विल स्टार्ट हिअर दी चॅप्टर नंबर थर्ड चॅप्टर नंबर थर्ड इज द बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर वी ऑलरेडी स्टडीड दॅट टू चॅप्टर इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेकंड वन इज दी डायोड्स अँड देअर ॲप्लिकेशन्स नाव वी विल स्टडी हिअर दी चॅप्टर नंबर थर्ड चॅप्टर नंबर थर्ड इज द बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर दिस इज द लास्ट चॅप्टर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर नाव वी वील स्टडी हिअर दी लेक्चर नंबर फर्स्ट दीज आर सम आउटलाइन्स ऑफ लेक्चर नंबर फर्स्ट फर्स्ट वन इज द बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेकंड वन इज द सिम्बॉल ऑफ बी जे टी अँड थर्ड वन इज द ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स आता आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर काय करायचं आहे स्टडी करायचं आहे बाय व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बी जे टी बी जे टी इज नथिंग बट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बी जे टी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज ए सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोल डिव्हाइस रिमेंबर दॅट बी जे टी इज ए करंट कंट्रोल डिव्हाइस बी जे टी इज ए वेस्ट टाईप ऑफ डिव्हाइस बी जे टी इज ए करंट कंट्रोल्ड डिव्हाइस रिमेंबर इट कारण की करंट कंट्रोल्ड डिव्हाइस आहे तुम्हाला एम सी क्यू क्वेश्चनला येऊ शकतं बी जे टी हा कोणता डिव्हाइस आहे करंट कंट्रोल्ड डिव्हाइस आहे द ट्रान्झिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर डिव्हाइस विच ट्रान्सफर्स ए वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टन्स सर्किट टू हाय रेजिस्टन्स सर्किट रिमेंबर इट ट्रान्झिस्टर ट्रान्सफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टन्स सर्किट टू हाय रेजिस्टन्स सर्किट द वर्ड ट्रान्झिस्टर इज डिहाइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स ट्रान्झिस्टर हा वर्ड काय केलेला आहे दोन वर्ड्स पासून तयार झालेला आहे ट्रान्स आणि रेजिस्टर ट्रान्स म्हणजे ट्रान्सफर द प्रॉपर्टी आणि रेजिस्टर मीन्स द रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी ऑफर टू द जंक्शन इन अदर वर्स इट इज ए स्विचिंग डिव्हाइस विच रेग्युलेट्स अँड अँप्लिफाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाईक्स व्होल्टेज ऑर करंट ट्रान्झिस्टर काय करतं अँप्लिफिकेशन करतं कशाचं अँप्लिफिकेशन करतं इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं काय करतं अँप्लिफिकेशन करतं म्हणजेच काय करतं ते व्होल्टेज आणि करंटच्या प्रॉपर्टी चेंज करत नाही फक्त काय होतं अँप्लिफिकेशन होतं आता याचं एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुम्ही काय करताय जास्त एक हजार लोकांचा एक दहा किंवा पन्नास मुलांना शिकवायचं असेल तर तुम्ही काय करताय रेग्युलर तुमच्या स्पीडनं तुम्ही बोलू शकताय पण जर तुम्हाला काय करायचं स्पीच द्यायचं असेल एक हजार लोकांच्या मॉबमध्ये तर तुम्हाला एक हजार लोकांचा मॉबमध्ये तुम्हाला स्पीच देताना तुमचा आवाज एक हजार लोकांच्या पर्यंत जाणार आहे काय नाही मग त्यासाठी आपण काय युज करतोय साऊंड साऊंड सिस्टीम म्हणजे त्याला काय म्हणतोय आपण मायक्रोफोन किंवा काय करतोय लाऊड स्पीकर काय करतोय युज करतोय आणि त्या टेक्निकला आपण काय म्हणतोय अँप्लिफिकेशन टेक्निक आता दिस इज द सिम्बॉल ऑफ बी जे टी देर आर टू टाईप्स ऑफ बी जे टी पी एन पी ट्रान्झिस्टर आणि एन पी एन ट्रान्झिस्टर हा कशाचा सिम्बॉल आहे पी एन पी ट्रान्झिस्टरचा हा कशाचा सिम्बॉल आहे एन पी एन ट्रान्झिस्टर व्हॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग ए थ्री टर्मिनल्स वीस टर्मिनल बेस इमिटर आणि कलेक्टर बेस इमिटर आणि कलेक्टर ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग ए दिस इज द सिम्बॉल दिस वन इज ए सिम्बॉल आणि प्रॅक्टिकली ट्रान्झिस्टर हे ह्या पद्धतीने दिसतं ह्याच्या तीन टर्मिनल असाय मधलं काय असतं बेस असतं कडेचं कलेक्टर आणि इमिटर दोन्ही कडेचं म्हणजे ते आयडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर थ्रू करायचं असतं कलेक्टर बेस आणि इमिटर ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग हाऊ मेनी टर्मिनल्स थ्री टर्मिनल्स विच वन इमिटर बेस आणि कलेक्टर मग आता पी एन पी आणि एन पी एन कसं आयडेंटीफाय करायचं बघा पी एन पी आणि एन पी एन आयडेंटीफाय करताना इमिटर टू बेस जर करंट फ्लो होत असेल इमिटर टू बेस करंट फ्लो होत असेल पी एन पी ट्रान्झिस्टर मध्ये करंट फ्लो कसा होतो इमिटर टू बेस आणि पी एन पी एन ट्रान्झिस्टर मध्ये करंट फ्लो कसा होतो बेस टू इमिटर दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट तुम्हाला एम सी क्यू ला विचारतील इन पी एन पी ट्रान्झिस्टर द करंट फ्लो ऑफ इमिटर टू बेस और बेस टू इमिटर नाव ट्रांजिस्टर टर्मिनल ट्रांजिस्टर लिखी टर्मिनल है तीन टर्मिनल है इमिटर बेस आ कलेक्टर इमिटर बेस जंक्शन का इमिटर बेस मु होता जेवन जंक्शन तैयार होता बेस कलेक्टर मु होता जे टू जंक्शन तैयार होता आता व्हॉट इज द एक्जैक्ट यूज ऑफ इमिटर द सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाइज ए कैरियर इज कॉल्ड एज द इमिटर करंट जर फ्लो कराएं सेक्शन ऑफ वन साइड हा सेक्शन है वन साइड का हा सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाइज कैरियर इज कॉल्ड एज इमिटर इमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस इमिटर है नेहमी का फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस फॉर एन पी एन ट्रांजिस्टर इमिटर सप्लाय होल्ड्स टू इट्स जंक्शन एंड फॉर पी एन पी ट्रांजिस्टर इमिटर सप्लाय इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन नाउ व्हॉट इज द एक्झॅक्ट यूज ऑफ कलेक्टर द सेक्शन ऑन अनादर साइड कलेक्ट्स द 
कॅरियर इज कॉल्ड एज ए कलेक्टर इमिटर काय करतं इमिट करतं आणि कलेक्टर काय करतं कलेक्ट करतं द कलेक्टर इज ऑलवेज रिव्हर्स बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस कलेक्टर हे नेहमी काय असतं रिव्हर्स बायस असतं विथ रिस्पेक्ट टू बेस फॉर एन पी एन ट्रान्झिस्टर कलेक्टर रिसिव द होल्स टू इट्स जंक्शन अँड फॉर पी एन पी ट्रान्झिस्टर कलेक्ट रिसिव्ह कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू द जंक्शन पी एन पी एन ट्रान्झिस्टर मध्ये काय ते कलेक्ट करणार आहे होल्स कलेक्ट करणार आहे आणि पी एन पी ट्रान्झिस्टर मध्ये काय कलेक्ट करणार आहे इलेक्ट्रॉन्स काय करणार आहे कलेक्ट करणार आहे द मिडल सेक्शन विच आता नेक्स्ट जंक्शन इज द बेस्ट जंक्शन बेस्ट जंक्शन इज लाईज इन बिटवीन इमिटर अँड कलेक्टर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट द मिडल सेक्शन विच फॉर्म टू पी एन जंक्शन बिटवीन इमिटर अँड कलेक्टर इज कॉल्ड एज द बेस बेस इज लाईज इन बिटवीन इमिटर अँड बेस्ट जंक्शन अँड बिकॉज ऑफ द बेस्ट जंक्शन ट्रान्झिस्टर्स हॅव्हिंग ए टू टर्मिनल्स विच वन जे वन जंक्शन आणि जे टू जंक्शन सम इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स टू बी रिमेंबर इट this is the most important part the transistor has three regions emitter base and collector the base is much thinner than other region the emitter is heavily doped base is lightly doped and collector is moderately doped the junction between emitter base is called as the emitter base junction and the junction between base and collector is called as the collector base junction the emitter diode is always forward bias and collector diode is always reverse bias the resistance of emitter diode is very small and resistance of collector diode is high reverse what is the difference between pnp and npn transistor the arrow in the pnp transistor is mentioned as moving from emitter to base we already studied here where in the npn transistor the arrow will be moving from base to emitter hita ata mi tumhala dakhavle is baga hita arrow cha mhanje kasa identify karaycha jar tumcha arrow chi direction kay asel emitter to base asel tar pnp transistor asnar ahe ani base to emitter asel tar collector side asnar ahe the direction of the arrow represent the direction of the current flow in the transistor in pnp the current will be flowing from emitter to base similarly in the npn transistor the current will be flowing from base to emitter if any queries related to lecture number 1 then you will ask me